起走，早，祝你在迪欧的第一天工作愉快。你知道我花了多大的心思才把你给挖回来，拥抱都不拥抱一下。辛苦了。啊，那我带你去见沈总啊。我又不是第一次来，我知道沈总办公室在哪。特别好奇一件事儿啊，我花那么大的心思把你挖都没有挖过来，你现在突然回心转意了，沈总到底用了什么办法？那你应该问你们沈总啊。他要跟我说了，我还问你干嘛？哼、嗯，我也无可奉告。嘿你来了，我来了。好，既然来了，我希望能够放下之前的恩怨，好好在迪欧工作，发挥你个人最大的价值。恩怨不是想放下就能够放下的，不过你放心，对人对事我还是分得开的。既然我选择来到这里，就一定会全力以赴，这点职业精神我还是有的。你今天状态不错。第一天来上班，精心打扮了一下，这是代表对迪欧的尊重。Hello， 阿瑞，我很好奇你们之前是发生了什么吗？怎么突然变得那么融洽？哎，别当我空气啊！怎么样，我也是你们的媒人啊。呃、哎，表达有，我是你和迪欧的媒人。好了，先带他入会议室，我马上就来。带路吧，没人。请，徐总监。各位，这位是新入职的徐总，先跟大家认识一下。等一会儿沈总来了，我们再正式开会。来，这位是人事部的经理楼经理，我们都称他为楼叔，你也见过。楼叔你好。你好。这位是财务部经理朱娟老师，你好，你好。这位是销售部经理李楠，你好，你好。这位是运营策划部经理 Peter， 你好。这位是行政部经理严严，你好，你好。哎，来了，坐。刚才各位可能已经认识了，但是呢，我再郑重介绍一下，许诺，从今天开始就是迪欧的新营销总监。虽然今天可能是他跟各位第一次见面，但是相信这个名字，各位并不陌生。没错，他之前带领蓝镇的销售团队，几乎将迪欧压到谷底。不过今天有了他的加盟。对迪欧来说，绝对是一件可喜可贺的事情，意味着我们斩断了蓝针的臂膀，替迪欧增添了一双翅膀。迪欧虽然是化妆品业的龙头企业，但近些年来，面对新竞争者的涌入，市场环境的改变，而我们本身也还有些问题需要突破，所以明年是至关重要的一年。我个人把明年当做是迪欧的二次创业，所以希望呢，各位在未来的工作里面能够全力的配合徐总。刚刚有人说这个位子是于总的，我知道，于总在迪欧的创业初期就加盟了，是迪欧第一批的员工代表
，无论是从供职时间还是对迪欧的贡献来说，这个位子，他都当之无愧。但是我想知道，于总现在人在哪？是这样，于总现在在杭州，他有一个非常重要的华南地区代理商的会议。徐总入职这么重要的日子，我怎么能缺席呢？你好，我是于半妮，我代表迪欧欢迎你。你好。哦，对不起。我打断你们了是吧？请继续。刚刚于总不在，大家还在为他捍卫这个位置，说明于总这些年的付出深受大家的认可，也说明我们的迪欧是一个非常具有凝聚力的团队。希望今后我的加盟，我的付出，也同样获得大家的尊重和维护。从前我是蓝真的许诺，在职场上我们有过很多次的交锋，或许大家还对我心存芥蒂。但是从今往后，我是迪欧的许诺，我们是一个整体。我希望我能够跟大家一起，共同努力，让迪欧走出困境。哎呦！许诺这个欢迎会实在是太隆重了，我在迪欧待这么长时间都没见过这阵势。欢迎会算什么呀？他办公室的全部装备都是顶级的，嗯，花了三十多万，没错。哎，这算什么呀？你们知道吗？沈总这次挖许诺可是花了大手笔，底薪不仅高的惊人，还有其他福利和销售提成，这简直太离谱了。哎，是，不过你们别说啊，这人有点本事。那开会的时候说话软中带硬，把咱们这些老人一通连敲带打。对啊，话说的漂亮又怎么样？关键是看做事。对、啊，许诺现在是营销总监，但对我们迪欧来说，他毕竟是一个新人。再说了，他是从兰真过来的，兰真之前带给我们多少麻烦，大家不是不知道，所以我们不得不防。在他还没有得到我们的信任之前，他必须得证明自己。对，我也觉得。嗯，我也觉得。哎。财务部这一块你要把控的好一点，如果许诺要看任何的报告，千万不要给他看。您放心好了，他才刚来几天啊，财务这块是咱的核心机密，你放心，这块我盯着。我听说啊，他跟楼叔那里要来了公司组织架构和人员档案，刚才还跟我要系统密码。哎呦，这这人太贼了，一来就盯着咱们的核心资料啊，咱们一定得防着点啊。总而言之，能配合的我们就尽量配合。但在他还没有得到我们的信任之前，防范意识还是要有的。于总，那您的调令怎么办呀？哎，我觉得你们这公司气氛有点怪啊。改口是咱们公司。OK， 咱们公司，我感觉到满屋子的敌意，尤其是那个于总。嗯，于曼妮，他是公司前任的营销总监，所以你一来啊，就顶了他的位置，所以从情绪上，他多少会有点那个。不过你不用担心，他不会影响到你。沈总已经把他调去杭州了。志哲，我再跟你说一遍，曼妮她哪里都不去，就留在公司总部。她就代表我
太太真是一点面不给啊，当着全公司人的面，这台拆的还真是亲妈。不过这样也好，这么多年了，公司上上下下都是余曼妮的关系，即便他到了外地还是可以遥控，那还不如让许诺跟他短兵相接，正面交锋。那许诺怎么办啊？公司有余曼妮在，想让他迅速打开局面很难啊。没有难度的工作，怎么能够体现它的价值呢？不是吧？我、哦、许诺是你让我三省吃俭请来，你好歹维护一下人家吧。我这么说好像有点对不住于姐姐啊。维护她一次，就会有第二次。她总是要靠着自己的能力去打开这个局面，而且我不觉得她需要维护。所以你就把她往女人堆里那么一扔，你还指望她火力全开，迅速从小宫女变成皇贵妃？你一个大男人，为什么喜欢看宫斗剧啊？哎喂，我说正事，你少扯我。我也是说认真的，这里不是后宫，她也不是宫女，都一样。职场就是江湖，有女人的地方就有争斗。如果这是必然会发生的事情，那干脆置身事外，隔山观虎斗。哈，你是可以置身事外，我惨了。我被于姐姐撞见我挖去了，我还骗她说我根本就没有见过她。我告诉你啊，这仇是结下，到时候你就帮我。又不是我骗于曼妮的，关我什么事儿？过河拆桥，我先溜了，被于姐姐抓住，我死定了。